సుధార కార్యక్రమ ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం మరియు ఓం శాంతి లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం ప్రేమ అంటే ఏంటి ప్రేమ అంటే అన్కండిషనల్ అది ప్రతి ఒక్కరికి లిమిట్లెస్గా ఇచ్చేదే ప్రేమ అని తెలుసుకున్నాం దాన్ని ముందుకు సాగిద్దాము ఈరోజు మనతో ఉన్నారు బ్రహ్మకుమారి మంజోక్య గారు వారికి మన స్టూడియోలో స్వాగతం చేద్దాం అక్కయ్య మీకు మా స్టూడియోలో హృదయపూర్వక స్వాగతం ఓం శాంతి ఓం శాంతి అక్కయ్య లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో అయితే ప్రేమ అంటే ఆ పెయిన్ ఇవ్వలేనిది అంటే ఆ పెయిన్ అనేది ప్రేమలో ఉండదు అని చెప్పారు అయితే ఇంకా ఏమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా అంటే పెయిన్ పెయిన్కి రీజన్స్ కొన్నిసార్లు మనము ప్రేమ అంటే పొజిటివ్నెస్ అని కూడా అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి గురించి నాకు ఈ ప్రేమ ఉంది అంటే ఆ వ్యక్తి నా కంట్రోల్ అనే ఉండాలి నా మాట వినాలి నా మాటే వినాలి నా మాట వినాలి అని కాదు నా మాటే వినాలి నేను చెప్పినట్టే వినాలి నేను చెప్పినట్టు చేయాలి నా దగ్గరే ఉండాలి అది ఒకవేళ కనుక అది మంచి వల్ల అయితే అంటే వాళ్ళ మంచి గురించే మనం చెప్తున్నాం అంటే అది కూడా పొససైనస్ అంటారా మంచి గురించి చెప్పచ్చు కాకపోతే మనము ఒక వ్యక్తిని మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం మన అదుపులో పెట్టుకోవడం అనుకోవడం అది కాదు కదా అంటే ఓకే నువ్వు నాతో ప్రేమగా ఉండాలి ఫైన్ నువ్వు నాతోనే మాట్లాడాలి ఓకే వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడరాదు అనేది తప్పు కదా సో కంట్రోలింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను కట్ ఇప్పుడు కుక్కలు మేకలు ఆవలు కట్టి పడేస్తే అది అక్కడే అలాగే ఉంటాయి నేను వచ్చి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేదాకా అలాగే ఉంటాయి మనుషుల్ని మనం అలాగే అనుకుంటాం అంటే నేను ఎక్కడ చెప్తే ఎట్లా చెప్తే ఎప్పుడు చెప్తే అలా అప్పుడు అలాగే మాట వినాలి ఉండాలి అనుకోవడం ఎప్పటికీ అలాగే ఉండడం అనుకో అనుకోవడం అది ప్రేమ కాదు ఉంటా ప్రేమ కాదు అది పొజిటివ్నెస్ అనమాట అంటే ఒక వ్యక్తి నేను ఇలా పట్టుకో ఉన్నాను ఎక్కడ ఏదైనా వస్తువుని చాలా గట్టిగా పట్టుకుంటే ఒకటి వస్తువు పగిలిపోతుంది రెండోది మన చేతులకి నొప్పేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ నొప్పి ఎందుకు ఉంది మన చేతుల్లో ఎందుకంటే పట్టుకున్నాం కాబట్టి గట్టిగా పట్టుకున్నాం కాబట్టి సో ప్రేమ అనేది ఒక ఫ్రీడమ్ అనమాట ఇట్స్ నాట్ పొజిటివ్నెస్ ప్రేమ అనేది కంట్రోల్ చేయడం కాదు అంటే నా కంట్రోల్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి ఉందంటే దాన్నే ప్రేమ అనుకోవడం తప్పు కదా దీని బై ఫోర్స్ కూడా వాళ్ళు మన కంట్రోల్ ఎన్ని రోజులు ఉండగలుగుతారు ప్రతి మనిషికి ఒక స్వాతంత్రం ఫ్రీడమ్ అవసరం అలా అలా అంటప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు అక్కడే అలా పట్టుకొని అట్లా ఉండాలి అంటే ఒక బాధ వేస్తుంది సో వి షుడ్ అలావ్ అ పర్సన్ టు బి ఫ్రీ మంచిది చెడు చెప్పడం వేరు ఆ వ్యక్తి ఇలా కట్టేయడం నా దగ్గరే తను ఉండాలి నా చెప్పిన మాటే వినాలి అనేది స్వార్థం కదా సో మెనీ టైమ్స్ మనము కంట్రోల్ చేయడం ఒక వ్యక్తిని మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం దాన్ని ప్రేమ అనుకుంటాం ఆ వ్యక్తి మన కంట్రోల్లో ఉండకపోతే ఆ వ్యక్తి మనకు చెప్పినట్టు ఎప్పటికీ ఉండకపోతే మనకి పెయిన్ వేస్తుంది పెయిన్ మాత్రమే కాదు ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది బాధ మాత్రమే కాదు ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది దాన్ని చాలాసార్లు మనము ఒక మోసం అని కూడా అనుకుంటాం ఒకటి మోసం నిజంగానే చేయడం అది వేరు అది తప్పు కాకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు నా మాట వినలేదు నా తప్ప వేరే వాళ్ళని చూడొద్దు చేయొద్దు అంటే మీరు మాట్లాడారు అది నాకు అది కూడా నాకు మోసంగా అనేది కనిపిస్తుంది అంటే ఎంతగా మనం ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువు ఈ ఈ టేబుల్ నాకు చాలా నచ్చింది అనుకోండి ఇది ఎవరి ఎవరైనా దీన్ని ముట్టుకుంటే కూడా నాకు చాలా కోపం వస్తుంది అసలు ఎంత ప్యూరెస్ట్ ఫీలింగ్ ప్రేమ అనేది అంత హార్డెస్ట్ అంటే ఒక జలసి ఇవన్నీ కూడా అంత డీపెస్ట్ డార్క్నెస్లా ఉంది సో ఇలాంటి ఒక విషయాలు ఉండదు ఎందుకంటే ప్రేమ అంటే ఇంకా రెండు విషయాలు ఉంది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రేమతో పాటు విశ్వాసం ఉంటుంది విశ్వాసం లేని ప్రేమని ప్రేమ అనరు 
ఎందుకంటే ఇవి రెండు ఈ రెండు ఎప్పుడు ఎప్పటికీ జతలనే ఉంటుంది అనమాట లైక్ ట్విన్స్ ఇవి కవల కవల పదాలు పదాలు అనమాట ప్రేమ విశ్వాసం లేక ఉండదు నువ్వు అంటే నాకు చాలా ప్రేమ కాకపోతే నేను నేను నమ్మను అంటే దాన్ని ప్రేమ అన్నారు నీ మీద నాకు చాలా విశ్వాసం ఉంది కానీ ప్రేమ లేదు అంటే కూడా అక్కడ ప్రేమ ఉండే ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రేమ అనేది విశ్వాసం ఆధార మీదనే ఉంది బిల్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన మన డీలింగ్స్లో మన జీవితంలో ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తి మధ్యలో ఉండేటువంటి గివ్ అండ్ టేక్ అక్కడ విశ్వాసము ప్రేమ రెండు ఉందా ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ రెస్పెక్ట్ ప్రేమతో పాటు విశ్వాసం ఉంది ప్రేమతో పాటు రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరివారం కుటుంబంలో ఏమవుతుందంటే భార్య భర్త పిల్లలు అమ్మ నాన్న అన్న అక్క చెల్లి మనమందరూ చాలా సంవత్సరాల నుంచి చెత్తగానే ఉంటాం అలా ఉంటూ 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 మన రెస్పెక్ట్ తగ్గిపోతుంది వి టేక్ దెమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఎక్కడ పోతారులే అమ్మ నాన్న పిల్లల్ని పిల్లల్ని తిడితే వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు పిల్లలే మన మన దగ్గర వస్తారు ఆ మన భార్య కదా ఇక్కడే పడి ఉంటుంది అంటే మనం ఒక వ్యక్తి మీద రెస్పెక్ట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది రెస్పెక్ట్ తగ్గితే ప్రేమ కూడా తగ్గినట్టే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చాలా నచ్చిన వ్యక్తి మీ ఇంటికి వస్తే మీరు ఆ వ్యక్తిని ఎలా కూర్చోపెడతారు ఎలా మాట్లాడతారు చాలా ఒక హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఒక అన్నిటికంటే బెస్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ కూర్చోపెడతాను బెస్ట్ ఆఫర్ చేస్తాను ఎలా మాట్లాడతారు చాలా స్వీట్గా వాళ్ళకి చాలా అంటే హ్యాపీ ఇచ్చేటట్టుగా చాలా మంచి మాటలు మాట్లాడతాను కదా అరగంట సేపు ఉండే వ్యక్తితో మీరు ఇంత మంచిగా మాట్లాడతారు జీవితాంతం ఉండే వ్యక్తితో ఇంకెంత మంచిగా మాట్లాడాలి కాకపోతే మన మన మాటలు సంవత్సరాలు గడుస్తూ గడుస్తూ తగ్గిపోతాయి ఆ మాటల్లో ఉండేటువంటి స్వీట్నెస్ స్వీట్నెస్ తగ్గుతుంది రిస్పెక్ట్ తగ్గుతుంది అంటే మీరేమన్నారు ఇట్స్ వెరీ నైస్ థింగ్ యూ సెడ్ ఆ ఎదుటి మనిషికి కంఫర్టబుల్ మంచిగా అనిపించేలా అట్టి మాటలు మాట్లాడతాను అలా అని ఎప్పుడు ఆ వ్యక్తిని పొగుడుతూనే ఉండాలి నేను చెప్పట్లేదు కనీసం రెస్పెక్ట్ తగ్గినట్టు మాట్లాడరాదు కదా ఇదో ఒకటి ఐ మీన్ మనం చాలాసార్లు మన పరివారంలో కోపంలో కోపంలో వచ్చే లేదంటే అలాగే కొన్ని అలా పదాలు తిట్టేలాంటి పదాలని వాడతాం అంటే చాలా అసభ్య పదాలని వాడతాం కొన్నిసార్లు అదే ప్రేమ అనుకుంటాం మన అనుకోవడం ఒకటి యూనో ఇట్స్ లైక్ అది తెలుగులో ఏమంటారు ఇట్స్ బిలాంగింగ్ ఇదే ఇట్స్ అ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ అప్నాపన్ అదే మన అనుకోవడం మన అనుకోవడం ఆ మన అనే ఫీలింగ్ చాలా గొప్ప ఫీలింగ్ అండి మన అనే ఫీలింగ్లో ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంది చూసి ఇట్స్ అ స్ట్రెంగ్త్ మన అనే ఫీలింగ్లో ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ అ స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడు మన అనుకునే అనుకునే వాళ్ళతో మనం ఎలా మాట్లాడతాం మన వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది పరాయ అనుకునే వాళ్ళతో మన వ్యవహారం మన మాటలు ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంత డిఫరెన్స్ ఇంకా మన అనుకునే వాళ్ళని జాగ్రత్తగా మంచిగా మనం ఎందుకు మాట్లాడడం ఎందుకు చూసుకోము ఎందుకు మన వ్యవహారం ఉండదు ఎప్పటికీ ఉండాలి కదా సో వీ టేక్ పీపుల్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ పోతూ 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 ఆ వ్యక్తి మీద మనకి ఒక దాని చులకన అని చెప్పను కాకపోతే మన వాడే కదా మన వాళ్ళే కదా అనేసి రెస్పెక్ట్ తగ్గిపోతుంది ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా లవ్ అంటే ఫ్రీడమ్ అని అన్నారు అయితే ఇప్పుడు ఒక పేరెంట్ సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటే బాబు అక్కడి నుంచి ఒక ఎత్తుగా ఉన్న ఏదైనా బల్లు ఉందనుకోండి బల్లు నుంచి దూకుతాడు దూకుతాను అంటే వద్దొద్దు దూకద్దు దూకితే పడిపోతాడని తెలుసు అయితే ఒక పదిసార్లు చెప్తారు 
అది ప్రేమ తనకి తెలుసు కదా అంటే ఇట్స్ లైక్ బాబు కిందకి దూకేస్తే దెబ్బ తగులుతుంది అని కేరింగ్ ఉంది సో అయితే అయినా సరే వాళ్ళు మాట వినకుండా అంటే వాళ్ళు దూకేస్తే ఇదేదైతే ఈ దూకడానికి బిఫోర్ అండ్ వీళ్ళకి ఏదైతే ఆ ప్రేమ చూపించేది ఉందో అది ఒక రకంగా మెంటల్ స్ట్రెస్ చాలా ఇస్తుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎదుట వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉంటుంది వాళ్ళు అలా చేయకూడదు చేయకూడదు అని చేస్తే వాళ్ళకి నష్టం జరుగుతుందని మనకి తెలుసు మనం ఆ చెప్పడంలో ఆ ప్రేమ చూపించడంలో మనకి మనం చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వడం అదే ప్రేమ ఇంకొక రకంగా కోపంగా మారడం అలా అవుతుంది యాక్చువల్లీ మనం చాలాసార్లు పరివారంలో ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ లైక్ వీ 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 ఆర్ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ టువర్డ్స్ అవర్ పీపుల్ మన పిల్లలు కానీ మన చెల్లి కానీ మన మన వాళ్ళు కన్నా చిన్న వాళ్ళు హో ఎవర్ ఇట్ ఇస్ లేదా మన వాళ్ళు కన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా పరివారంలో ఎస్పెషలీ ఒక ప్రొటెక్ట్ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ప్రొటెక్టివ్ ఫీలింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ కాకపోతే ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ అనేది తప్పు కొన్ని విషయాల్లో వీ హ్యావ్ టు అలావ్ ద పర్సన్ టు టేక్ డిసిషన్ అంటే ఒక మీరు నలభై సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటిదాకా మీ అమ్మ నాన్న ఏ డ్రెస్ వేసుకోనాలి అని అమ్మ నాన్నని అమ్మే ఇస్తుంది నువ్వే వేసుకొని పో ఇట్లే ఉండు అంటే మిమ్మల్ని డిసిషన్ తీసుకుని కూడా అలౌ చేయట్లేదు అలాంటప్పుడు ఒక్కరోజు మీరు డిసిషన్ తీసుకునాలి అంటే మీకు డిసిషన్ తీసుకుని రాదు ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా మా అమ్మాయి ఎలా కారదు అమ్మాయికి ఎట్లా అట్లా నొప్పి కరాదు ఇట్లా అరే కొంచెం పడి లేస్తేనే అనుభవం వస్తుంది అలానే లైఫ్ లాంగ్ మనం స్పూన్ ఫీడ్ చేయలేము సరే ఒక్కసారి ఆ మీద ఎక్కి పడితే దీని మీద ఎక్కి పడితే ఇంతగా బాధ వస్తుంది ఇంతగా తగిలి దెబ్బ తెగులుతుంది పెయిన్ ఉంది అని ఆ వ్యక్తికి తెలిస్తే నెక్స్ట్ టైం చేయడు కదా ఓ మా అమ్మ చెప్పింది అర్థం ఇది ఎందుకు వద్దని చెప్పింది అమ్మ ఎందుకంటే దానికి రిజల్ట్ ఇది మనము చాలాసార్లు విషయాలు చెప్తాము చెప్పి ఇట్స్ లైక్ యూనో వీ డోంట్ డిటాచ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ వీఆర్ వీఆర్ ఆఫ్టర్ పీపుల్ నాగింగ్ నాగింగ్ చెప్తూనే ఉండాలి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తామేమో రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఒకటి నాగింగ్ ఈజ్ అన్ అదర్ డిఫరెంట్ థింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే చెప్తూ ఉండాలి అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు కదా ఓకే మీరు చెప్పే ఒకసారి చెప్పారు రెండు సార్లు చెప్పారు డిటాచ్ యువర్ సెల్ఫ్ కాకపోతే ఆ దాని మీద మనకి అటెన్షన్ ఉండాలి చెప్తూ ఉండే దాంట్లో విల్ లూజ్ అవర్ రిస్పెక్ట్ చాలాసార్లు మనం కుటుంబంలో చూస్తాము అమ్మ రోజు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ మాట చెప్తూ ఉంటుంది ఇంకొకసారి చెప్పా అమ్మ చాలు నేను చెప్పకపోతే నాకు తెలుసు అమ్మ చెప్పే ముందే మనమే చెప్పేస్తాం కదా నాన్న ఏం చెప్తాడో మనకు తెలుసు నాన్న చెప్పక ముందు నువ్వు ఇదే చెప్తావు కదా నాకు తెలుసు వాళ్ళు చెప్పక ముందు మనమే చెప్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనం విని 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 సంవత్సరాల నుంచి ఒకే లైన్ వింటున్నాం సో ఇప్పుడు ఆ లైన్కి మనకి రెస్పెక్ట్ లేదు అది మనకు బై హార్ట్ అయిపోయింది ఓ అమ్మ అంటే ఇట్లే చెప్తుంది నాన్న ఇట్లే చెప్తాడని మనకు తెలుసు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక్కసారి రెండు సార్లు చెప్పేసి దాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకా అసలు చెప్పడంటే దాని మీద మనకి రిస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది అవును ఇంకా నా ఇట్లా చేస్తే మనం ఇంకేమంటాడు అని మనం మన వీఆర్ మోర్ అటెంటివ్ ఇంకేం లైన్ చెప్తాడు అని మోర్ అటెంటివ్ అంటే రకంగా చూసుకుంటే ప్రేమ ఉంటే తక్కువ మాట్లాడాలి సో తక్కువ మాట్లాడిన దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది డెఫినెట్గా యాక్సెప్ట్ చేయగలరు డెఫినెట్లీ తక్కువ మాట్లాడడము అనేది కన్నా అక్కడ మాట్లాడడం అవసరం ఉండదేమో ఎందుకంటే ప్రేమలో అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఒకటి ఒకటి నమ్మకం ఉంటుంది విశ్వాసం ఉంటుంది రిస్పెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ నదర్ థింగ్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు మన మన ఇద్దరిలో అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అంటే పదే పదే చెప్పే అవసరం ఉండదు కదా కరెక్ట్ ఇప్పుడు నీకు ప్రేమ ఉంది కాబట్టి నాకు ప్రేమ ఉంది కాబట్టి నీకు హర్ట్ కరాదు నాకే జాగ్రత్త ఉంది నాకు హర్ట్ కరాదు నీకే జాగ్రత్త ఉంది కాబట్టి వీ అండర్స్టాండ్ నేను చెప్పకముందే ఇట్స్ డన్ నువ్వు చెప్పకముందే దిస్ ఇస్ డన్ సో 
ఇది ఇప్పుడు అమ్మ పదిసార్లు చెప్తూ ఉంటుంది మనం అస్సలు లేవము లేనన్న లేనన్న అదే పాట పాడుతూ ఉంటారు ఇంట్లో కాకపోతే మనం ఒక్క ఇంచు కదలేండము అవుతుంది కదా వాయ్ అలా అని అమ్మ మీద ప్రేమ లేదని కాదు ఇలా అమ్మకి పిల్ల ఆ అమ్మకి బండు కోపం వస్తుంది సో ఇది జరిగే ఇంట్లో జరిగేది కదా ఇక్కడ ప్రేమ అనేది ఉందా లేదా ఇక్కడ జస్ట్ ఒక అటాచ్మెంట్ ఉందా మనం మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ అని కూడా నేను చెప్పచ్చు ఉండేది మోహమే వ్యామోహం ఈ మోహంలో బాధ ఉండే ఉంటుంది అక్కడ భయం ఉండే ఉంటుంది మీరు చెప్పారు కదా రెస్పాన్సిబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ గుడ్ బట్ దెన్ అక్కడ స్ట్రెస్ ఉంటుంది స్ట్రెస్ ఎందుకు ఉందంటే భయం ఉంది కాబట్టి వీ ఓవర్ థింక్ వీ ఓవర్ డూ థింగ్స్ వీఆర్ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ అన్నీ ఓవర్ చేస్తుంటాం ఎందుకంటే అక్కడ మోహం ఉంది కాబట్టి ప్రేమ ఉంటే అక్కడ ఓవర్ చేసే అవసరమే ఉండదు ఇట్స్ అ వెరీ న్యాచురల్ ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ అయితే లవ్లో ఇప్పుడు అసలు చూస్తే అక్కయ్యా చిన్నప్పటి నుంచి మనం బర్త్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి రిలేషన్ ప్రతి సిచ్యువేషన్లో అంటే అంటే అసలు మనం పుట్టాము సో వీ లవ్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటే మనం మనకి నచ్చింది కాబట్టి మనం ఈ సోల్ ఈ బాడీలోకి వచ్చింది అది కూడా ఇట్స్ లైక్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ కదా అంటే ఈ బాడీ గురించి లవ్ సేమ్ అదే మదర్ అది ఆ లవ్ ఉంది కాబట్టి సో మ ఆ సోల్ అనేది ఆ మదర్లోకి అంటే ఊమ్లోకి వచ్చింది సో ఒక రకంగా చూసుకుంటే అసలు బర్త్డే లవ్వే ఇస్తుంది అనిపిస్తుంది ప్రతి రిలేషన్ యాక్చువల్లీ చూసకపోతే ఇది ఆత్మ ఇదే శరీరంలో రావడం ఆ పర్టికులర్ ఇంట్లోనే ఆ అమ్మ ఒక ఊమ్లోనే జన్మ తీసుకోవడం దీన్ని ప్రేమ అనరు దీని అంతా ఒక ఇది కర్మ లెక్కాచారం అనమాట యాక్చువల్లీ ఆత్మకి కూడా ప్రతి ఆత్మ శరీరంని వదిలిపెట్టి పోయేటప్పటికీ సంస్కారాలని తీసుకుని పోతుంది ఆత్మ జీవిత కాలంలో చేసినటువంటి కర్మ కర్మలో ఒక ఇంప్రెషన్ని సంస్కారం అంటారు ఆ సంస్కారం అనేది అది తీసుకుని పోతుంది అది ఎలాంటి సంస్కారం తీసుకుని పోతుందో అలాంటి శరీరము అలాంటి అమ్మ నాన్న పరివారము అలాంటి ప్లేస్ మనకి దొరుకుతుంది అనమాట అంటే మన చేతుల్లో ఏం లేదంటారా మన చేతుల్లోనే ఉంది ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ మన చేతుల్లోనే ఉంది మీరు మీకు ఇలాంటి శరీరం ఉంది నాకు ఇలాంటి శరీరం ఉంది ఓకే మీరు ఆ ఇంట్లో పుట్టారు నేను ఇంట్లో పుట్టాను మీకు అలాంటి అమ్మ నాన్న నాకు ఇలాంటి అమ్మ నాన్న నాకు ఈ ప్లేసు మీకు ఆ ప్లేసు వై సో ఇది వీ చూస్ మన మన కర్మ అనుసారంగా మనకి ప్లేసు అమ్మ నాన్న మన ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్యామిలీ మన పార్ట్నర్స్ వర్కింగ్ కలీగ్స్ ఇవన్నీ ఎలా సెట్ అవుతుందంటే ఇట్స్ ఆల్ కాల్డ్ అస్ కార్మిక్ అకౌంట్ దీన్ని కర్మ బంధాలు అంటారు కర్మ అనుసారంగా మనం అందరూ ఒకటిగా ఒక బాండేజ్ ఒక రిలేషన్ పెట్టు రిలేషన్ అవుతుంది ఇట్స్ కార్మిక్ బాండేజ్ ఇట్స్ కార్మిక్ రిలేషన్షిప్ ఇంకొకటి ఒక వ్యక్తికి ఎదుటి మనిషి మీద ప్రేమ కావాలి అని ఎందుకు ఆశిస్తాం ఎందుకు మనము ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ప్రేమ ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇవ్వాలి అని కోరిక ఉండడం అంటే నా దగ్గర లేదని ఇప్పుడు నాకు రాసే పెన్ను కావాలి మీ పెన్ను నాకు ఇవ్వరా అని నేను అడిగితే ఇట్ మీన్స్ మీ దగ్గర లేదా లేదని కదా అదే ఇలా ఒక వ్యక్తి నుంచి ప్రేమ మనము అపేక్ష చేస్తే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇట్ మీన్స్ నా దగ్గర ప్రేమ లేదని అర్థం ఇప్పుడు నా దగ్గర ప్రేమ లేనప్పుడు నేను ఇంకొక వ్యక్తికి ఇవ్వలేను ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ స్పిరిచువాలిటీలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే టు బిగిన్ టు లవ్ యూ సెల్ఫ్ నా పాటలో నాకు ప్రేమ ఉందా నా మీద నాకు నమ్మకం ఉందా నా మీద నాకు విశ్వాసం ఉందా నా మీద నాకు రెస్పెక్ట్ ఉందా అలా ఉంటే నేను ఎదుటి మనిషి నుంచి ఎక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయను 
ఎందుకంటే నా దగ్గర నా పెన్ నా దగ్గర ఉంటే నేను మీ దగ్గర నుంచి పెన్ తీసుకుంటానా తీసుకునే అవసరం లేదు లేదు సో చాలాసార్లు అంటే ఇట్స్ నాట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ లవ్ అనేది సెల్ఫ్ ఫెయిత్ అనేది కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నాట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద బాడీ శరీరం చూసో నా దగ్గర ఉండే వస్తువుని చూసో నా దగ్గర ఉండే కార్ని చూసో నా వెనక ఉండే జనాల్ని చూసో నా పదవిని చూసో నా నా మీద నాకు రెస్పెక్ట్ కాదు ఇది ఏమీ లేకుండా ఉంటే కూడా ప్రతి ఆత్మలో కొన్ని మంచితనాలు ఉంటాయి కొన్ని విలువలు ఉంటాయి కొన్ని చెడు ఉంటుంది కాకపోతే మనం అందరూ మనుషాత్మలు కాబట్టి ఎక్కువ విలువలు ఉంటుంది మనకి మనం విలువ ఇవ్వకుండా ఉండేసరికి మన జీవితానికి విలువ ఉండవు మనకి మన మనం విలువ ఇవ్వకుండా ఉండేసరికి ఎదుటి మనిషికి మనం విలువలు ఇవ్వము ఐ డోంట్ రెస్పెక్ట్ అదర్ పర్సన్ అండ్ సో ఇఫ్ సెల్ఫ్ లవ్ అంటే టు లవ్ మై సెల్ఫ్ మీన్స్ అగైన్ నాట్ అటాచ్మెంట్ టు ద బాడీ కొంతమంది వాళ్ళ అందం చూసి వాళ్ళే మురిసిపోతూ ఉంటారు అమ్మో నేను ఎంత అందంగా పుట్టానా నేను ఎంత బా మంచిదా ఎంత బాగున్నానా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకే ఒక మోహం పుడుతుంది అది తప్పు ఓకే ఆ వ్యామోహము సెల్ఫ్ మీద ఉండే బాడీ మీద ఉండే నా దగ్గర ఉండే ఆస్తి మీద నా దగ్గర ఉండే మనుషుల మీద నా దగ్గర ఉండే స్టేటస్ మీద ఈ స్కిన్ డీప్ బ్యూటీ మీద ఉండేటువంటి మోహం ఇది చూస్తే నాకు కొన్ని రో కొన్ని కొన్ని కొంత టైం తర్వాత నాకు భయం కూడా రావచ్చు ఇది వెళ్ళిపోతుందేమో అవును నేను మే బీ కిన్ టు బీ ఓవర్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈగో పుడుతుంది మన ఎదుటి మనిషిని రెస్పెక్ట్ చేయము ఎందుకంటే నా మీద నా బాడీ కాన్షియస్నెస్ మీద మోహం ఉంది కాబట్టి దీని బాడీ కాన్షియస్నెస్ అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఈగో పుడుతుంది అంటే నన్ను ఈ శరీరాన్ని ఈ అందాన్ని నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో ఎదుటి మనిషిని అంత హేట్ కూడా చేయొచ్చు కొంతమంది వేరే కలర్ని చూసే వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడక ఇష్టపడరు వాళ్ళు కొంచెం అలా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని చూసేకి ఇష్టపడరు వాళ్ళతో కూర్చోనికి ఇష్టపడరు వాళ్ళతో కూర్చొని తినడం అదే టేబుల్ షేర్ చేసుకోవడం ఇష్టపడదు బస్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ అదే సీట్ వాళ్ళకి ఇష్టపడు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ అయిపోయింది అదే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎఫెక్షన్ అయిపోయింది సెల్ఫ్ నుంచి సెల్ఫ్తో సో ఇది అది మనము ఒక సొసైటీలో కంఫర్టబుల్ జీవితాన్ని జీవి జీవించలేము సో సెల్ఫ్ లవ్ మీన్స్ టు నో హూ ఐ యామ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్స్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ బోన్ పుట్టకతో ఆత్మలో ఉండేటువంటి మంచితనాలకి మనము అర్థం చేసుకొని దానికి విలువిస్తే ఎదుటి మనిషి కూడా అడగకుండా మనకి విలువిస్తారు మన మన విలువలకి మనం విలువ ఇవ్వకుండా ఉంటే మనం ఎదుటి మనిషిని అడుగుతాం డిమాండ్ చేస్తాం నువ్వు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి నువ్వు నాకు ప్రేమ ఇవ్వాలి అలా అడుగుతాం అలా అడిగి కూడా మనకి దొరకకపోతే నా ఆ బాధ చాలా నరకమైన బాధ సో దిస్ ఈస్ ద స్పిరిచువాలిటీ ఆధ్యాత్మికం అంటే ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభమే అవుతుంది ప్రపంచంలో చాలా వరకు మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే తను మన పాటల మనకు ఉండేటువంటి ప్రేమ లేకపోవడం వల్ల మన పాటల మనకు ఉండేటువంటి రెస్పెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల మాసి ఇలా చూసుకుంటే అసలు అది మోస్ట్ ప్రైమరీ థింగ్ ఇది అంటే ఫస్ట్ నాకు నేను లవ్ చేసుకుని నేను ఫుల్గా నా వర్చ్యూస్తో అంటే ఏదైతే గుణాలు ఏదైతే ఉండాలో అంటే ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ లవ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగితే దెన్ ఐ కెన్ గివ్ టు అదర్స్ ఇలా వండర్ఫుల్ థింగ్ చెప్పారు కియా సో అంటే కోర్ తిరిగి తిరిగి మనం లవ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఏదైతే అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో డెఫినెట్గా మనలో ఆ వస్తువు లేదని సో ఫస్ట్ మనకి మనం లవ్ చేసుకోవడం ఆ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయటకు తెచ్చుకోవడం అది ప్రయత్నించాలి ఫస్ట్ జాబ్ అది బాగుంది అక్కయ్య మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మా స్టూడియోకి వచ్చి మా ఆడియన్స్కి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఈరోజు మనం లవ్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఒక విశ్వాసం అలాగే ఎవరినైనా సరే ఒపీనియన్స్ చెప్పాలి అంటే డెఫినెట్గా మన ఒపీనియన్స్ డెసిషన్స్ అది రైటా రాంగా అని చెప్పడం కరెక్ట్ కానీ వారికి ప్రతి సోల్కి ఒక ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అది కూడా లవ్ 
అండ్ ఇతరుల నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కంటే ముందు మన పట్ల మనకి ప్రేమ ఉండాలి అని మనం తెలుసుకున్నాం ఈ విషయం మీకు అర్థమైందని ఆశిస్తూ మరొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని మంచి టాపిక్స్తో మేము ముందు ఉంటాం అప్పటి వరకు సెలవు ఓం శాంతి పరమాత్మ సుఖ సాగరుడు వారితో సంబంధం జోడించి వారి స్మృతి ద్వారానే మనం సుఖంగా తయారవుతాం 